আসসালামু আলাইকুম এব্রুয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহ রশেষ রহমতে ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি তো আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো আম কিভাবে ফ্রোজেন করতে হয় ফ্রিজ করে রাখতে হয় তিনটি পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখাবো আশা করি আমার পুরো ভিডিওটাই দেখবেন এখানে কিছু আম নিয়েছি আমি আমগুলো এক ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম পানিতে ভিজানোর ফলে কিন্তু আমটা কিছুটা হলেও ফরমালিক মুক্ত হয়েছে প্রথমে আপনাদেরকে আমি পাল্প বানিয়ে দেখাবো তো পাল্প বানালে কিন্তু একটু নরম পাকা আমটাই সিলেক্ট করতে হবে তো পাল্প বানানোর জন্য প্রথমে আমগুলো আমি চিলে নিব এইভাবেই কিন্তু আমি সারা বছর আম সংরক্ষণ করে রাখি সংরক্ষণ করে রাখলে কিন্তু আপনারা জুস পিঠা আইসক্রিম সব কিছুই বানিয়ে বানিয়ে খেতে পারবেন আর আপনাদের ফ্রিজের সাইজ বুঝে আপনারা কম বেশি সংরক্ষণ করতে পারবেন কম বেশি আর ভালো সুন্দর করে কুচিয়ে রাখলে কিন্তু অনেকগুলি রাখা যায় তো আমগুলো কিন্তু অনেক লাল তা আমগুলো কিন্তু ছিলানো হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি আটি ছাড়িয়ে নিব তো একটা মাছে কিন্তু বারবার বিরক্ত করছিল কেন কিছুতেই দূর করতে পারছিলাম না আম কাটালের সিজনে মনে হয় মাছির উপদ্রব বেড়ে যায় তো আমার আমটি আটি ছাড়ানো হয়ে গিয়েছে এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দরই লাগছে এখন আমি চলে যাব ব্লেন্ডার করতে ব্লেন্ড কোট ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করতে আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে দিলাম আমের রসটা আমি এটা দিয়ে পাল্প বানাবো তো কিছুক্ষণ ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো ব্লেন্ডারের উপরের লুকটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে আমি একটু শেয়ার করি তো ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা গামলাতে ডেলে নিলাম আমার আমের পাল্পটা এখন আমি যেই টিপসটা আপনাদেরকে দিব আমি এখানে সুগন্ধযুক্ত লেবু নিয়েছি দুই টুকরো লেবু দিব আমার এই পাল্পটাতে এতে করে কালারটা নষ্ট হবে না ফ্লেভারও লাগবে একটা সুন্দর একটা ফ্লেভারও থাকবে আপনারা যখন জুস বানাবেন তখন আর লেমন জুস লেমন ফ্লেভারটা দেওয়াও লাগবে না এখন আমি চিনিটা মিক্স করব। চিনিটা দিলে কিন্তু কালারটা একটু নষ্ট হবে না চিনি কিন্তু সব কিছুর কালার ভালো রাখে আমরা অনেক খাবারে চিনি ইউজ করি তো চিনা চিনিটা মোটামুটি মিক্স করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি কিছু বাটি সিলেক্ট করেছি ছোট ছোট বাটি এরকম বাটিতে রাখলে কিন্তু আপনারা ফ্যামিলি সদস্য বুঝে আপনারা দুইটি তিনটি বের করলেই আপনারা খেতে পারবেন জুস বানিয়ে খেতে পারবেন আর চিনিটা দেওয়ার কারণে কিন্তু আপনারা অতিরিক্ত যখন জুস বানাবেন আর চিনি ইউজ করা লাগবে না শুধু জুস বানিয়ে নিলেই হবে ব্লেনও করা লাগবে না তো বাটিতে ডালার ফাঁকে আপনাদের সাথে একটি কথা বলে রাখি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার ছোট্ট বেল বাইটনটি ক্লিক করে দিবেন এতে করে আমার ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার মোবাইলে তো আমাকে আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের মাঝে শেয়ার করবেন তো আমি বাটিতে ভরা হয়ে গিয়েছে বাটিটা কিন্তু পুরোপুরি ভরে রাখবেন না ফ্রিজে যখন রাখবেন একটু খালি রাখবেন এতে করে বরফ হওয়ার পর কিন্তু একটু ফুলে উঠে আমি এখন এটা ফ্রিজে রেখে দিয়েছি এখন দ্বিতীয় দাবে চলে গিয়েছি এখন আমি কিছু শক্ত পাকা আম নিয়েছি টুকরো করে যেহেতু রাখব শক্ত আমটাই সিলেক্ট করতে হবে এখন আমটাকে আমি টুকরো করে নেব তো টুকরো করার আগে কিন্তু আমটা সুন্দর করে ছিলে নিতে হবে যেন সবুজ অংশটা কিছুতেই না থাকে আর সবুজ অংশটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমটা কালো হয়ে যাবে এই টিপসটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রজেন করার সময় এইভাবে যদি টুকরো করে রাখেন তাহলে কিন্তু আর টুকরো করার প্রয়োজন হয় না
তো টুকরো করা হয়ে গিয়েছে এখন ফ্রিজে রেখে দিব আমি ছয় সাত ঘন্টা ফ্রিজ করলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো আমার আমের টুকরাগুলো আমি এরকম রেখেছি আপনারা চাইলে ছোট বড় করে নিতে পারেন এটা হলো পরের দিন সাত ঘন্টা পরে আমার আমের পাল্পটা প্রথমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার আমের পাল্পটা কিন্তু দেখেন সুন্দরভাবে বরফ হয়ে গিয়েছে তো আরও কিছুক্ষণ রাখলে আরও সুন্দর বরফ হতো আমি ছয় ঘন্টা পর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এরকম পুলি ব্যাগে আমি রাখবো ইনটেক পুলি ব্যাগ কিনতে পাওয়া যায় আর এগুলো কিন্তু বরফ হয়ে গিয়েছে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি তো এখন আমি পলি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখবো পলু ব্যাগে রেখেও কিন্তু বক্স করে রাখা যায় এয়ারটাইট বক্সে তো আমি একটি এয়ারটাইট বক্স নিয়ে কিভাবে আমি রাখি ওইটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম তো এইভাবে রাখলে আপনারা সারা বছরের আমের স্বাদ পেতে পারেন সিজনের আমের মতোই ফ্লেভার থাকবে ইনশাল্লাহ তো এখন তৃতীয় ধাপে চলে যাব তো বক্সে ওই টুকরো করা আমগুলো কিন্তু আমি বক্সেই রেখেছিলাম আপনারা চাইলে এইভাবে পুলি ভেগে ভরেও রাখতে পারেন এখন চলে যাব তৃতীয় ধাপে তৃতীয় ধাপে আমটা আমি দুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন একটা পুলি ভেগে রেখে দিব এটা আপনারা চি দই চিরা খেতে পারবেন খাওয়ার আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগে বের করে রাখলেই খেতে পারবেন আমি এইভাবেই রেখে দিই তো আশা করি আপনাদের আমার এই ফ্রোজেন করাটা আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর ফ্রোজেন করাটা যদি ভালো লাগে প্লিজ আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনাদের কমেন্ট পড়তে তো আমার অনেক ভালো লাগে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ